Goedemorgen. Vandaag weer een eetdagboek videootje. Maar dan heel anders dan normaal. Ik had zo'n zin vandaag om alleen maar fruit te eten en onbewerkt voedsel. Beetje raw tail voorstel. Ik had zoveel zin in fruit. Dus dat ga ik vandaag eten. Ik ben Kiwi. Welkom bij Kiwi Eats. Waar ik je vertel hoe en waarom ik veganistisch eet en leef. Een paar maanden geleden, toen ik net veganistisch werd, toen heb ik heel veel lekker fruit en groenten gegeten. En dat is eigenlijk langzaamaan steeds minder geworden en steeds makkelijker geworden. Dus gewoon zoals je normaal had, weet je wel. Meer brood, havermout of wat dan ook. Op zich niks mis mee, maar ik voel me heel veel beter door... <laughs> Met heel veel fruit en echt voedsel. Gewoon echt veel vitamine, mineralen, enzymen, alles wat je nodig hebt. Voel ik me echt heel veel beter bij. Mocht je afvragen waarom ik zo voor koud klink of zo. Het is nog niet eens kwart over zeven ochtends. En ik moet bijna weg. Ik ben net wakker en ik heb, ben zo moe. <laughs> maar goed, ik heb gisteren van alles gehaald. En dat ga ik vanavond, vanavond, vandaag lekker opsmikkelen. Dit wordt niet de hele dag hè. Dit is dus een werkdag en ik neem dit mee naar mijn werk. Dit wordt een smoothie. Ik denk nog met wat uh, chia saad en tarwegras. En dan ga ik dit lekker drinken tussendoor. Weet je wel, dat wordt gewoon de hele dag. Ga ik dit lekker drinken. Beste juice van Albert Heijn. Ik ga deze drinken. Kokoswater met ananas. Ik heb geen idee. Ik heb deze nog nooit gegeten. Heerlijk uh, frozen berries die ik dus ga ontdooien. En dat ga ik de hele... Nou ben ik opeens niet meer geel. Ik was aan het begin van het filmpje heel erg geel. Dat is wel jammer. Ook weer weer geler. Ik word weer geler. En toen had ik drie flesjes vol en een beker vol met banaan en spinazie. Vind ik dat zo leuk? Het lijkt alsof het er overheen gaat vallen. Yay, science! Mm. Super creamy. Zo lekker. Oké, okay, de hele smoothie ga ik drinken tot mijn eerste pauze van 10 minuten. Nou, ik weet niet of het me lukt om de hele smoothie te drinken. Ik ga werken en ik zie je straks. Het is zo ontzettend druk om mijn werk. Het is zo ontzettend druk dat ik niet aan toe ben gekomen om maar een slok te nemen. Nee, dat is niet waar. Ik heb één keer een hele fles opgedronken. En nu was mijn tweede fles. En ik heb dus nog een fles. En al het andere. Maar het is um, tien voor tien. En ik ga deze even helemaal atten. Ik had ook heel erg dorst. Dus uh, <laughs> dus toch nu normaal in één keer opdrinken. En nu ga ik weer aan het werk. En mijn blauwe bessen zijn aan het ontdooien, maar ze zijn nog koud. Even wachten tot ze ontdooid zijn. Hmm, ik heb eindelijk pauze. Ik heb deze de hele ochtend laten ontdooien. Dus dat moet wel klaar zijn. Ik ben heel benieuwd naar deze. Ik ben benieuwd of je wel echt de kokoswater ook echt proeft. Want zo lekker! Heb je ooit kokosap gedronken? Het is fucking lekker. Doe het naar jezelf. Het is grappig. Het smaakt gewoon naar hele lichte waterige ananasap. Maar je voelt dat mondgevoel van kokoswater. Als je ooit kokoswater hebt gedronken, weet je wat ik bedoel. Ik ben naar me te kijken hier. Ik heb hier fietsers en auto's en everything coming by. I don't care. Mm. Echt iedereen is naar me te kijken. <laughs> Oké, okay. ik weet niet of andere mensen dit hebben, maar ik heb het heel erg. En ik heb nooit echt iemand ontmoet die dat ook heeft. Als ik binnen aan het eten ben, smaakt het prima. En terwijl ik het eten in mijn mond heb en als ik dan naar buiten loop en met de zuurstof van buiten mijn eten proef, is dat honderd keer lekkerder. En daarmee bedoel ik dus dat je dan echt het verschil merkt. Want ik vind altijd dat buiten eten lekker, lekkerder smaakt. Vooral fruit en zo. Moet je een keer doen. Ga gewoon binnen fruit eten. Blauw best of zo. Ik weet niet eens wat het bij banaan echt zo is. Maar gewoon echt lekker zoete fruit met heel veel smaak. Gewoon binnen eten. Gewoon een tijdje. En dan terwijl je een hap in je mond hebt, ga naar je balkon of ga naar je tuin. Adem in. Terwijl je koud. En je proeft die smaak. Verbetering. Maar goed, ik ga verder genieten. Proost you guys. Oh my god, deze is zo lekker. Wat is het ook alweer? Ananas, mango en meloen. Oh my god, deze is echt heel erg lekker. Heel tropisch, heel zomers. Oh my lord, Jesus have mercy on me. Ik heb lang niet gegeten. Dit is rijst. Gewoon gekookt. Eerst in water. Een klein beetje water. Want het was nog een beetje hard. Toen heb ik de sojamelk bij gedaan. Gewoon gezoete sojamelk. Wat al een beetje naar vanille smaakt. Toen heb ik er een beetje um, vanille suiker bij gedaan. En als laatste uit een blikje perziken of abrikozen. Weet je wel, op siroop. Erbij gedaan. Dit is zo lekker. My mouth is watering. Gewoon een zoete snack of zo. Je kan het als toetje gebruiken. Wat dan ook. Ik ga even eten. Het is super hard. Het is zo lekker met fruit. En ik hou normaal niet van warm fruit. In hartig eten, denk ik dat dat het is, maar wel een zoet eten. Het is kwart over zeven en het is dinner time. Ik heb aardappeltjes gebakken. Gebakken? Ik heb aardappeltjes gekookt en gestampt en zo. En wat melk erbij gedaan. Vegan milk, of course. En wat uh, knoflookpoeder. En wat is dit, jongens? Wat is dit? Een uitje, een uh, praai. 
dopertjes en kapsijntjes. Oh, ik hou van kapsijntjes, jongens. Ik hou zo van bonen. Oh, het wordt een beetje beslagen. Tomatenpuree en kipkruiden. Het is helemaal beslagen. <laughs> en ik weet niet of ik vanavond nog ga eten, maar dit is dus mijn uh, heel veel fruitdagje en zo min mogelijk bewerkt etendagje. Wat is hier nou bewerkt aan wat ik heb gegeten? Oké, okay, dat pakken kokoswater en ananas sap bij elkaar. Is niet op bewerkt, maar het is wel uit concentraat, dus het is niet helemaal uit de natuur. <laughs> wat is hier bewerkt aan? Um, tomatenpuree, zit er zout? Nee, het is alleen tomatenpuree. Kipkruiden? Nee, het zijn gewoon kruiden. Heb ik iets bewerkt gegeten vandaag? Nee. Nou ja, ik ga lekker eten en ik heb er heel erg veel zin in. Het is s'avonds laat en ik had toch nog even zin in deze. Yay! Kerstje yoghurt. Oké, okay, deze ga ik opeten en dan ga ik even bekijken wat ik allemaal binnen heb gekregen op deze dag qua voedingsstoffen. En of je als vegan, hoe ik vandaag heb gegeten, wel alles binnenkrijgt. Oké, okay, mensen maken zich vaak zorgen dat als je geen dierlijke producten meer eet, dat je dan de volgende dingen niet meer binnenkrijgt of niet goed meer binnenkrijgt. Proteïne, ten eerste. Calcium, ijzer... De B-vitamine en vooral B12. Dat was het volgens mij. Dat zijn de grote dingen die je als veganist misschien niet goed binnenkrijgt. Dat is heel slecht voor je botten en, en je spieren, want je krijgt geen proteïne binnen. Wat heb ik vandaag in mijn lichaam gestopt qua voedingsstoffen? En ook belangrijk, wat heb ik niet in mijn lichaam gestopt? Oké, okay, dat lijkt een hele grote lijst. <laughs> maar al die losse ingrediënten, weet je wel. Bananen, chia seeds, wheatgrass, spinach, mijn smoothie, mijn blauwe bessen, mijn coconut water en orange, uh, pineapple juice kon ik niet samen doen vinden. De andere juice die ik gedronken heb, toen heb ik rijst gegeten met um, peaches of wat het ook zijn. En mijn avondeten, uh, prei, potatoes, dopertjes, andere boontjes die ik er niet kon vinden in dit systeem, hebben ze niet. Oh ja, ik heb een beetje sojamelk gedaan in mijn, bij mijn potatoes. Echt een heel klein beetje. Oh, mijn lettuce! Ik ga zo nog wat lettuce eten. Uh, een Brazil nut heb ik trouwens ook nog gegeten. Heb ik niet gefilmd. One Brazil nut. En mijn soja yoghurt nu. Is zoveel calorieën. En is natuurlijk voornamelijk, want zo eet ik graag, koolhydraten met een klein beetje vet. Is misschien net wat te weinig. 7% proteïne. Energy. Volgens dit systeem moet ik niet meer dan... 1800 calorieën, want op die manier ga je afvallen, weet ik veel. Weet je wel, dat die rood is, dat is niet belangrijk in dit geval. Water is alleen het water uit het eten, dus niet echt wat ik zelf heb... Uh... Wow, wat? 3 liter? Uit mijn eten en mijn drinken? Oh ja, oké. Okay. Uh, koolhydraten, lekker veel koolhydraten en lekker veel vezels, heel goed, belangrijk voor je darmen. Vetten, nou 76% is nog niet eens genoeg. Nou, omega 6 dus niet genoeg. Saturated vet. En wat ik zei, wat ik niet heb gegeten, dat is ook belangrijk om te meten. Ik heb geen trans vets gegeten, wat in dierlijke producten zit. Oh, 5. 0,005 en geen cholesterol. Dat kan mijn lichaam zelf aanmaken. Proteïne. Ik heb zelfs te veel proteïne op mijn vegan dieet. Kijk, alles is groen. Deze is net 100%. Alle belangrijkste aminozuren die je uit je eten moet halen omdat je eigen lichaam die niet kan aanmaken, krijg ik binnen vandaag met al mijn fruit en mijn groenten. Vitamine, behalve B12 dus, maar dat supplementeer ik. Heb ik alles binnen, behalve vitamine D. Nou, dat krijg je uit de zon. Dat kunnen ze natuurlijk niet meten uit eten. Vitamine E is te weinig. En verder is alles goed. En hier staat zelfs te veel. En dit is wel echt heel veel lijkt het misschien. Maar het is echt niet erg om uit plantaardige bron te veel vitamine A is, is niet zo erg. Mineralen. Waar haal je calcium? Oké, okay, het is geen 100%. Ik had iets meer bladgroenten moeten eten. Of broccoli of zo. Maar het is een lot. En verder... Ja. Nou, dit ziet er uit als een hele goede... Eetdag en... Oh, wacht even. Waar is mijn ijzer? Ijzer. Uh, de B-vitamine. Hier zijn alle B-vitamine. Krijg ik genoeg binnen. Behalve B12 natuurlijk. En dus de proteïne. Dus ik heb heel goed gegeten vandaag. En ik ben geel. Dus ik heb gewoon echt alles binnengekregen wat een lichaam binnen moet krijgen op een dag. En ik heb vooral ook niet binnengekregen wat een lichaam niet binnen hoeft te krijgen op een dag. Dus dat was het voor vandaag. Ik ga het stoppen. Ik heb het gevoel dat het al veel te lang is. Ja, ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie je in de volgende video. Doei doei! If you're right and you know it, speak your mind. Speak your mind. Even if you are a minority of one, the truth is still the truth.